Zurzeit wird wahnsinnig viel über Corona berichtet. Täglich gibt es neue Entwicklungen. Eine Geschichte geht dabei schnell unter. Die der Patientin 31. Es ist eine Geschichte, aus der man viel über den Umgang mit Pandemien lernen kann. Eine Geschichte von einer gefährlichen Sekte, einem schicksalshaften Autounfall und einer Frau, die ihr halbes Land im Alleingang in den Ausnahmezustand gerissen hat. Südkorea hatte zu Beginn der Corona-Pandemie alles unter Kontrolle. Am 20. Januar gibt es die erste Infektion in dem Land, als eine 35-jährige Chinesin von Wuhan nach Seoul fliegt. Sie wird bei ihrer Ankunft umgehend isoliert. In den folgenden vier Wochen gibt es insgesamt nur 30 infizierte Menschen in Südkorea. 13 dieser Fälle kommen direkt aus Wuhan. Innerhalb von Südkorea gibt es kaum Neuinfektionen. Das Land kann jede Person, die mit diesen 30 Menschen in Kontakt war, ausfindig machen und testen. Obwohl sie teils mit hunderten Menschen Kontakt hatten, breitet sich das Virus zum Glück nicht weiter aus. Südkorea behält den Überblick und die Kontrolle. Das alles änderte sich mit Patientin 31. Patientin 31 ist eine 61-jährige Südkoreanerin und Angehörige der christlichen Sekte Shin Chon Ji Church of Jesus. Die Sekte wird von Lee Man Hee geführt. Seine 240.000 Anhänger glauben, er sei der berufene Nachfolger von Jesus Christus. Er behauptet, als einziger Mensch auf Erden geheime Botschaften in der Bibel entziffern zu können. Darauf basierend verspricht er seinen Anhängern unter anderem einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Shincheon Ji Church of Jesus rekrutiert vor allem junge, unsichere Menschen mit falschen Versprechungen. Dabei wird ihr immer wieder Gehirnwäsche vorgeworfen. Es ist unklar, wo Patientin 31 sich mit dem Virus angesteckt hat. Sie war zuvor nicht im Ausland unterwegs. In den Tagen vor ihrer Diagnose reist sie zu dicht gedrängten Hotspots in Daegu und der Hauptstadt Seoul. Am 6. Februar hat sie dann einen kleinen Autounfall in Daegu. Sie wird in einem Krankenhaus in der Stadt behandelt. Hier bemerken ihre Ärzte, dass sie hohes Fieber hat und Covid-19-Symptome aufweist. Sie raten ihr, sich testen zu lassen. Das tut sie nicht. Stattdessen besucht sie zwei örtliche Gottesdienste ihrer Sekte. Am 9. und am 16. Februar. Außerdem geht sie mit einer Freundin zu einem Mittagsbuffet im Queen Fell Hotel. Ihre Symptome verschlimmern sich und die Ärzte raten ihr erneut, sich testen zu lassen. Am 17. Februar, als sie bereits sieben Tage lang Fieber hat, macht sie endlich den Test. Er ist positiv. The Prime Minister said Friday that Daegu and another city are now special care zones. Innerhalb von nur einer Woche, nachdem Patientin 31 positiv getestet wurde, sprang die Zahl der Infizierten in Südkorea von 31 auf 977. Eine Woche darauf auf 5186. Südkorea und insbesondere die Region um Daegu wurde zu einem von drei Krisenherden der Pandemie außerhalb von China. Die Shincheon Ji Church of Jesus soll Namen von potenziell infizierten Mitgliedern vorenthalten haben. So habe man gegen das Gesetz zur Prävention von Infektionskrankheiten verstoßen. Der Führer der Sekte wurde deshalb von der Stadt Seoul wegen Mordes angezeigt. Erst wies er die Anschuldigungen zurück, später entschuldigte er sich öffentlich auf einer Pressekonferenz. Das Land verlor die hart erkämpfte Kontrolle über das Virus. Durch Patientin 31 und ihre Sekte wurden Teile Südkoreas in den Ausnahmezustand versetzt. More than 500 new cases reported today and nearly 10,000 in quarantine. Es gab tausende von Infektionen. Jeden Tag wurden es mehr. Dann flachte die Kurve plötzlich ab. Trotz des explosiven Ausbruchs hat Südkorea es unter enormen Anstrengungen geschafft, das Virus sehr schnell wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie? Das Land testet wahnsinnig viele Menschen. Momentan sind es insgesamt über 375.000 Tests. Das sind über 7.000 pro eine Million Einwohner. Die zweithöchste Rate der Welt hinter dem winzigen Bahrain. Deutschland testet momentan stolze 260.000 Menschen pro Woche. So kommen jede Woche ca. 3.100 Tests je eine Million Einwohner dazu. Das ist wahnsinnig wichtig, aber die Labore sind am absoluten Limit. 
Die Tests in Südkorea sind gratis. Es gibt 40 Drive-In-Stationen für Proben am Steuer. So werden möglichst viele Fälle identifiziert. Man will Daten. Solche Drive-In-Tests gibt es mittlerweile übrigens auch in Deutschland. Im zweiten Schritt werden die Aktivitäten von Infizierten 14 Tage lang zurückverfolgt. Dabei kommen Aufnahmen von Überwachungskameras, Kreditkartenauswertungen und Handydaten zum Einsatz. Fälle wie der von Patientin 31 werden bis ins Detail analysiert. Man tut alles Menschenmögliche, um jede einzelne Person, die mit Infizierten in Kontakt war, ausfindig zu machen. Das koreanische Zentrum für Seuchenkontrolle hat zum Beispiel 9300 Menschen aufgespürt, die an den beiden Gottesdiensten der Sekte teilgenommen haben. 1200 dieser Menschen wiesen Symptome auf. Hunderte dieser Fälle wurden mittlerweile als Corona-Infektionen bestätigt. Eine beeindruckende Aufarbeitung. Das heißt nicht, dass Südkorea einfach aufatmen kann. Die Gefahr eines erneuten Ausbruchs bleibt immer bestehen. Aber zumindest hat das Land eine Katastrophe kurzfristig abgewendet und das sogar ohne harten Lockdown. Auch andere asiatische Länder haben den Corona-Ausbruch weit besser unter Kontrolle als Europa. Sie alle haben ihre Lehren aus der SARS-Epidemie 2003 gezogen. Sie informieren ihre Bürger, testen konsequent und treffen schnelle Entscheidungen mit Hilfe von gesonderten Behörden. Die Länder nutzen große Datenmengen aus verschiedenen Quellen, um einen Überblick zu behalten und Infizierte und wahrscheinlich Infizierte konsequent zu isolieren. Es ist fraglich, zu welchem Grad man hier in die Privatsphäre von Menschen eingreifen sollte oder ob Handydaten für den Staat zum Beispiel lieber tabu bleiben sollten. So oder so. All diese Länder haben das exponentielle Wachstum einer Pandemie begriffen. Sie verstehen den Schneeballeffekt, den die Handlungen einer einzelnen Person haben können. Und daraus kann der Rest der Welt lernen. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Auf der Endcard findet ihr ein weiteres Video von uns und eine detaillierte Erklärung des Coronavirus von Kurzgesagt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.